Major Roulet, vous êtes contrebassiste, mais vous jouez de bien d'autres instruments. Quelle a été votre expérience en tant que jazzman oh, C'est une longue, longue histoire. Dès ma cinquième année, j'essayais déjà de jouer du violon et du piano. Mais mon expérience comme contrebassiste vient du chant, dans des groupes comme le quartet des Mills Brothers. À une certaine époque, il y avait plusieurs quartets de ce genre, et ce fut mon premier amour. Puis j'ai aimé le jazz, et j'ai rencontré beaucoup de grands musiciens. Mon plus grand souvenir est Slam Stewart, qui jouait avec son archet, mais je ne l'ai pas vraiment écouté, je regardais ses doigts. And, but um, I didn't really hear it then. I, I was after the fingers. So a friend of mine who was in this country... Un de mes amis, Oscar Petitford, m'a beaucoup montré. Charlie Mingus aussi. Beaucoup de gens m'ont aidé. Mais de toute façon, je garde dans ma tête le son de la musique et de la voix de Slam Stewart. La contrebasse est merveilleuse. But anyway, there's still in the back of my head uh, the sound... J'ai joué aussi avec beaucoup de gens, Coleman Hawkins, Royal Ridge, Teddy Wilson, Oscar Peterson, Duke Ellington, Count Basie et Woody Herman. Et bien sûr, 
I worked with a lot of people, Coleman Hawkins, Roy Eldridge, uh, Teddy Wilson, Oscar Peterson, Duke Ellington, <laughs> Count Basie, Woody Herman. Jerry Wiggins, quelles sont les dates les plus importantes de votre carrière Les grandes dates, ce sont les grandes rencontres. Et au premier plan, je dois placer Art et C'est le maître absolu, celui que l'on doit pratiquer. I 
Jouer du jazz, c'est quelque chose de différent. Les accentuations, le toucher ne sont pas les mêmes. Et là, Art et tout était un maître et est resté un maître que l'on doit étudier et rejouer. Je dois citer aussi Teddy Wilson. Un autre musicien qui m'a beaucoup apporté, et pas seulement sur le plan du piano, c'est Benny Carter, compositeur, saxophoniste, trompettiste, arrangeur, dont j'ai été pendant longtemps le pianiste d'orchestre. Il m'a appris beaucoup comment accompagner, entre autres, et quelles sont les différences entre le jeu d'orchestre et le trio. Il y a aussi Ahmad Jamal. Ce qui compte, c'est de savoir, de pouvoir jouer avec ses deux mains, de construire un dialogue harmonieux entre elles. Ah, j'allais oublier un autre musicien qui joue parfaitement sur son piano de la meilleure manière avec ses deux mains, c'est Oscar Peterson.
Sir Charles Thompson, vous avez enregistré avec un grand nombre de musiciens de, du middle jazz de l'époque swing. Quels sont ceux qui vous ont laissé le plus grand souvenir oh, Quand j'étais petit, il y avait très peu de musiciens qui jouaient vraiment du jazz. Le premier dont je me souviens est le très grand pianiste Fats Waller, qui était aussi un amuseur. Mais pour moi, il y a un seul pianiste, je le mets dans une classe à part, c'est Art Tatum. 
Oh, j'ai joué avec beaucoup de grands musiciens de jazz, en particulier avec Lester Young, qui était mon favori, avec Coleman Hawkins aussi, Roy Eldridge et Charlie Parker. Je suppose que l'on peut faire le tour de tous les musiciens de jazz de New York. J'ai joué avec chacun d'eux un jour ou l'autre. Le jazz est pour moi une grande joie, je joue pour le plaisir et je n'aime pas trop parler de musique. J'ai beaucoup joué avec Buck Clayton. C'est avec lui que je suis venu en France pour la première fois en 1960, puis à nouveau en 1963. Nous avons été très amis pendant longtemps. J'ai fait beaucoup de disques avec lui. Il est l'un de mes musiciens favoris. Et puis, voici un thème que j'ai enregistré avec lui. Qu'est-ce que vous voulez savoir Would you like to play something? <laughs> 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 